वेलकम टू माई चैनल आई एम हरलीन कौर सो इन प्रीवियस वीडियोज वी हैव डिस्कस अबाउट रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स प्लानिंग सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैंड रिसोर्स सो विदाउट एनी डिले लेट्स वेन सबसे पहले हम जानेंगे लैंड रिसोर्स होते क्या है वट आर लैंड रिसोर्स so in this video our first topic is what is land resource simple definition of land resource is land resource refers to the land available for exploitation the word exploitation refers to the use of something to get an advantage from it exploitation ka matlab hota hai kisi cheez ko use karna aur us cheez se hame kuch advantage ho kisi cheez ko use karna और इस चीज़ को यूज़ करने से हमें कुछ एडवांटेज हो हमें कुछ मिले तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लाइटेशन तो द डेफिनेशन ऑफ लैंड रिसोर्स इज लैंड रिसोर्स रिफर्स टू द लैंड अवेलेबल फॉर एक्सप्लाइटेशन अब हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स होता क्या है हमने वो डेफिनेशन पढ़ी वी लीव ऑन लैंड वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड The term economic activities refers to the refers to those activities which are undertaken to earn money. Economic activities refers to those activities which are undertaken to earn money. For example, teacher teaches in a school. Economic activities वो activities होती हैं जो हम करते हैं to earn money ताकि हमें उससे money मिले. फॉर एग्जाम्पल टीचर टीच इन स्कूल टीचर स्कूल में पढ़ाती है टीचर स्कूल में क्यों पढ़ाती है क्योंकि उसे वहाँ से सैलरी मिलती है अगर किसी टीचर को हम बोले कि आप स्कूल में पढ़ाओ लेकिन उसे सैलरी ना दें तो क्या वो टीचर स्कूल में पढ़ाएगी नहीं पढ़ाएगी टीचर स्कूल में इसलिए पढ़ाती है ताकि उसे सैलरी मिले वन मोर एग्जाम्पल इज कि जो रेस्ट जो शेफ है वो रेस्टोरेंट में सबके लिए खाना बनाता है फूड बनाता है तो वो क्यों बनाता है फॉर अर्निंग मनी क्योंकि उसे वहाँ से पैसे मिलते हैं तो वो एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं टू गेट टू अर्न मनी मनी के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फैक्शन फॉर एग्जाम्पल मदर्स प्रिपेयर फूड या मदर्स मेक फूड फॉर हर फैमिली मदर जो है वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है वो खाना क्यों बनाती है उसको पैसे मिलेंगे नहीं मदर जो है वो खाना इसलिए बनाती है क्योंकि उसकी फैमिली का पेट भर जाए उसकी फैमिली के सेटिस्फैक्शन के लिए वो खाना बनाती है तो वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं दैट आर कॉल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी वो एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ and non economic activities refers to those activities which are undertaken which are undertaken to get satisfaction matlab wo activities jo hum satisfaction ke liye karte hain jisse hame satisfaction mile un activities ko hum non economic activities kehte hain for example mother teaches her son mother jo hai wo apne beti ko padhati hai wo apne beti ko kyun padhati hai usse salary milegi no वो अपने बेटे को इसलिए बढ़ाती है ताकि उसे सेटिस्फैक्शन मिले तो वो एक्टिविटीज़ जो सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है दोज एक्टिविटीज़ आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सो लेट्स कम टू द टॉपिक वी लीव अ लैंड वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड सो दैट इज़ वेल लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर अस इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ ह्यूमन लाइफ कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए क्योंकि वो किस किस चीज़ों को सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है लैंड ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है लैंड 
ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट करता है अगर लैंड नहीं होगा तो क्या हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे नो लैंड नहीं होगा तो क्या ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे नो इमेजिन अगर लैंड ही ना हो तो क्या होगा वी कैन स्टे अ लाइफ विदाउट लैंड ऑन अर्थ सो दैट इज़ वाई लैंड इज़ अ वेरी वेरी इजेंशियल नेचुरल रिसोर्स फॉर एस लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन लाइफ को कम्युनिकेशन सिस्टम को ट्रांसपोर्ट को एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को लैंड जो है सपोर्ट करता है बिना लैंड के वी कैन स्टे अ लाइफ ऑन अर्थ सो दैट इज़ वाई लैंड इज़ अ वेरी इजेंशियल नेचुरल रिसोर्स फॉर अर्थ लैंड से हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स भी लैंड पे ही ग्रो करते हैं लैंड नहीं होगा तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें लैंड से मिलती हैं तो लैंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सो so, अभी हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं दैट लैंड रिसोर्स डिफर्स टू द लैंड अवेलेबल फॉर एक्सप्लाइटेशन इस लैंड रिसोर्स तो अभी हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि लैंड रिसोर्स होता क्या है और ये हमारे लिए कैसे एजेंशियल इंडिया में लैंड पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं इंडिया में लैंड पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं रिलीफ फीचर्स फॉर एग्जांपल लाइक प्लेट्यूज माउंटेन्स आलैंड प्लेन एक्सेट्रा तो इंडिया में प्लेन जो है वो 43 परसेंट है माउंटेन 30 परसेंट है एंड प्लेट्यू ट्वेंटी है इंडिया में लैंड पर इंडिया में प्लेन जो है वो 43 परसेंट है माउंटेन 30 परसेंट है एंड प्लैक ट्यूज ट्वेंटी परसेंट है प्लेन्स हेल्प्स और प्लेन्स आर यूजेस फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लेन को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए प्लेन हमारे बहुत यूज़ आते हैं मतलब प्लेन को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए तो प्लेन्स आर यूजेस फॉर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर सेकेंड इज माउंटेन माउंटेन हेल्प्स इन फ्लो ऑफ पेरेनियल रिवर्स माउंटेन्स जो है वो पेरेनियल रिवर्स के फ्लो में हेल्प करते हैं पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है वो रिवर्स जो पूरे एक साल तक फ्लो करती रहती है थ्रू माउंटेन्स उन रिवर्स को हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स तो माउंटेन्स हेल्प्स इन फ्लो ऑफ पेरेनियल रिवर्स थर्ड इज प्लेट्यू प्लेट्यू गिव्स अस मिनरल्स फॉरेस्ट एंड फॉसल फ्यूल्स तो अभी हमने इंडिया में थ्री टाइप्स के रिलीफ फीचर्स पढ़े इंडिया में जो लैंड पर थ्री टाइप्स के रिलीफ फीचर्स है वो हमने पढ़े फर्स्ट इज प्लेन प्लेन जो है वो इंडिया में फोर्टी थ्री परसेंट है एंड प्लेन इज यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के लिए इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए प्लेन का यूज किया जाता है माउंटेन्स जो है वो इंडिया में थर्टी परसेंट है एंड माउंटेन्स हेल्प इन फ्लो ऑफ पेरेनियल रिवर्स माउंटेन्स जो है वो पेरनियल रिवर्स मतलब वो रिवर्स जो पूरे बारह महीने तक मतलब एक साल तक फ्लो करती रहती है माउंटेन्स के थ्रू मतलब माउंटेन से आती है और पूरे वन साल तक फ्लो करती रहती है उन रिवर्स को हम बोलते हैं पेरनियल रिवर्स तो माउंटेन्स हेल्प इन फ्लो ऑफ पेरनियल रिवर्स और प्लेट्यूज इंडिया में ट्वेंटी सेवन परसेंट है विच गिवस अस मिनरल्स फॉरेस्ट एंड फॉसल फ्यूल्स तो यहाँ पे हम इंडिया के रिलीफ फीचर्स पढ़ चुके हैं सो so, अभी तक हम लैंड रिसोर्स पढ़ चुके और लैंड रिसोर्स जो रिलीफ फीचर्स इंडिया में है यानी कि प्लेट्यूज माउंटेन्स आईलैंड ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी हम टू टॉपिक पढ़ चुके हैं लैंड रिसोर्स एंड रिलीफ फीचर्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड टॉपिक इन दिस वीडियो विच इज लैंड यूटिलाइजेशन अभी हमने लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा फिर हमने रिलीफ फीचर इंडिया में रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ा थ्री टाइप्स के माउंटेन प्लेट्यूज एंड प्लेन अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में तो लैंड 
रिसोर्स को हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं बहुत सारे अलग अलग वेज से हम लैंड को यूज़ करते हैं तो हम अभी फाइव वेज पढ़ेंगे सो फर्स्ट वेज फॉरेस्ट 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 जो है वो लैंड पे है जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन लाइफ को भी फॉरेस्ट बहुत सपोर्ट करता है फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फॉरेस्ट से वुड मिलता है रबर मिलता है गम मिलता है बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है पेपर मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट तो लैंड यूटिलाइजेशन का हमने अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा दैट इज फॉरेस्ट सेकेंड पॉइंट इज लैंड नॉट एवेलेबल फॉर कल्टिवेशन अब हम लैंड यूटिलाइजेशन का सेकेंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लैंड नॉट एवेलेबल फॉर कल्टिवेशन मतलब वो लैंड जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है जिस लैंड पे हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते उस लैंड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं हम लैंड पे कल्टिवेशन नहीं कर सकते उस लैंड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो लैंड यूटिलाइजेशन का जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज लैंड नॉट एवेलेबल फॉर कल्टिवेशन वो लैंड जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो इसके टू पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट इज बैरन एंड वेस्ट लैंड क्योंकि वो लैंड जो है वहाँ पे हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो लैंड बैरन एंड वेस्ट लैंड है मतलब वो जो लैंड है वो बंजर है बिल्कुल हम वहाँ पे कोई क्रॉप क्रॉप या कोई कल्टिवेशन नहीं कर सकते बिल्कुल वेस्ट लैंड है वो सेकेंड है उसका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इट मीन्स सपोज जिस सपोज कोई लैंड है उस लैंड पे पहले एग्रीकल्चर था पहले उस लैंड पे कल्टिवेशन होती थी लेकिन अब वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं होती अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज या बिल्डिंग्स जो है वो सेटअप हो गई है इंडस्ट्रीज या बिल्डिंग्स बना दी गई हैं और वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है तो दोबारा से हम उस लैंड पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो ये सेकेंड पॉइंट था लैंड अवेलेबल लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन हम अभी लैंड यूटिलाइजेशन का सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन जिसके टू रीजंस हैं फर्स्ट इज पैरन एंड वेस्ट लैंड क्योंकि वो लैंड जो है वो पैरन है बिल्कुल वेस्ट लैंड है इसलिए हम वहाँ पे कोई कल्टिवेशन नहीं कर सकते दूसरा रीज़न लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा मतलब सपोज कर लीजिए कोई लैंड है उस लैंड पर पहले एग्रीकल्चर था लेकिन अब उस लैंड पे बिल्डिंग्स या इंडस्ट्री सेटअप हो गई है और जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई है और कंप्लीटली सेटअप हो गई है इसलिए हम उस लैंड पे दोबारा से एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो इसी को यहाँ पे कहा गया है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस और इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें बना दी गई थर्ड जो लैंड यूटिलाइजेशन का पॉइंट है दैट इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब वो लैंड जिसको हम कल्टिवेशन जिस पे हम कल्टिवेशन कर तो सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे वो लैंड जिस पे कल्टिवेशन कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे उस लैंड को यहाँ पे कहा गया है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इसके भी टू पॉइंट्स हैं फर्स्ट है पैस्टर एंड ग्रेजिंग लैंड सेकेंड इज लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप फर्स्ट है पैस्टर एंड ग्रीजिंग लैंड जो लैंड है वहाँ पर हम कल्टिवेशन कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे उसको बोला गया है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड तो इसके टू रीजन्स हैं पैस्टर एंड ग्रीजिंग लैंड पैस्टर एंड ग्रीजिंग लैंड का मतलब है कि जो पैस्टर लिस्ट है मतलब जो चरवाहे हैं वो अपने कैटल्स को उस लैंड पे फीड कराते हैं वहाँ पे खाना खिलाते हैं चरवाते हैं इसलिए उस लैंड को हम कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो पहला रीज़न ये हो गया सेकंड रीज़न और सेकंड पॉइंट लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स क्योंकि कुछ लैंड होते हैं जहाँ पे अपने आप ही कुछ क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो जाती है कुछ छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं तो उस लैंड को भी हम कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते उसी को यहाँ पे कहा गया है लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स 
तो लैंड यूटिलाइजेशन का थर्ड पॉइंट अब पढ़ रहे हैं विच इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब वो लैंड जहाँ पे कल्टिवेशन हो सकती है लेकिन नहीं हो रही उसके भी टू पॉइंट्स हैं फर्स्ट पैस्टर एंड ग्रेजिंग लैंड कि जो पैस्टरेट लिस्ट है वो अपने कैटल्स को अपने एनिमल्स को अपने पेट एनिमल्स को वहाँ पे फीड कराते हैं खाना खिलाते हैं वहाँ पे चरवाते हैं इसलिए वो जो लैंड है कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स कि वो लैंड जो है वहाँ पे खुद ही अपने आप जो कुछ क्रॉप्स हैं ग्रो हो गई है इसलिए उसे कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का एक और पॉइंट है दैट इज़ कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के थ्री पॉइंट्स होते हैं पैस्ट एंड ग्रीजिंग लैंड सेकेंड लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड थर्ड कल्चरेबल वेस्ट लैंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब है वो लैंड जो फाइव ईयर जो फाइव ईयर या फाइव से ज़्यादा ईयर तक खाली है मतलब वो लैंड जो फाइव ईयर या फाइव से ज़्यादा ईयर तक खाली है वहाँ पे कोई कल्टिवेशन नहीं हुई उस लैंड को हम बोलेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के थ्री पॉइंट्स हैं फर्स्ट पैस्टर एंड ग्रेजिंग लैंड क्योंकि जो पैस्टर लिस्ट है जो चरवाहे हैं वो अपने कैटल्स को वहाँ पे फीड कराते हैं इसलिए उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा सेकेंड पॉइंट है लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स कि जो लैंड है वहाँ पे अपने आप पे कुछ क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो गई हैं उन्हीं क्रॉप्स को बोलते हैं मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स तो इसलिए वहाँ पर कल्टिवेशन नहीं की जा रही थर्ड पॉइंट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब है कि वो लैंड जो फाइव ईयर या फाइव से ज़्यादा ईयर तक खाली है कोई कल्टिवेशन नहीं की गई उस लैंड को बोला गया है कल्चरेबल वेस्ट लैंड तो हम लैंड यूटिलाइजेशन के थ्री पॉइंट्स पढ़ चुके हैं फोर्थ पॉइंट इज फैलो लैंड फैलो लैंड भी टू टाइप्स के हैं करेंट फैलो अदर टेन करेंट फैलो करेंट फैलो का मतलब है वो लैंड जो वन ईयर या वन से कम ईयर तक खाली है वो लैंड जो वन ईयर या वन से कम ईयर तक खाली है मतलब वन ईयर या वन से कम ईयर वन ईयर या कुछ महीने उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं की गई कोई खेती नहीं की गई वन ईयर और वन से कम ईयर तक वो खाली है कोई कल्टीवेशन नहीं की गई उस लैंड को बोलेंगे करंट सेकेंड पॉइंट इज अदर देन करेंट फैलो अदर देन करेंट फैलो का मतलब है कि जो लैंड वन से लेके फाइव ईयर तक खाली है वो लैंड जो वन से लेके फाइव ईयर तक खाली है वन से लेके फाइव ईयर तक उस लैंड में कोई कल्टिवेशन नहीं की गई उस लैंड को कहेंगे अदर देन करेंट फैलो दिस इज फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट है नेट सोन एरिया लैंड यूटिलाइजेशन का फिफ्थ पॉइंट है नेट सोन एरिया नेट सोन एरिया का मतलब है कि सपोज एक लैंड है एक लैंड में वन ईयर तक एक ही क्रॉप की कल्टिवेशन की गई एक लैंड में वन ईयर तक एक ही क्रॉप की कल्टिवेशन की गई फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक लैंड में एक साल तक सिर्फ पोटैटोज की ही कल्टिवेशन की और किसी क्रॉप की कल्टिवेशन नहीं की तो उसे हम कहेंगे नेट सोन एरिया इसी का एक और पॉइंट है ग्रॉस क्रॉप एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब होता है कि वो ए, मतलब एक लैंड में एक ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेट करना वन लैंड में वन ईयर में ही एक से ज़्यादा क्रॉप को कल्टीवेट करना फॉर एग्जांपल एक लैंड है हमारे पास एक साल का टाइम है और हमने उस लैंड में एक से मान लो चार क्रॉप ग्रो की पोटैटोज अनियन बहुत सारी क्रॉप ग्रो की तो उसे हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप एरिया नेट सोन एरिया एक लैंड में एक ईयर में सिर्फ एक ही क्रॉप को कल्टीवेट करना नेट सोन एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया एक लैंड में एक ईयर तक वन ईयर तक एक से ज़्यादा क्रॉप को कल्टीवेट करना इसकॉल ग्रॉस क्रॉप एरिया तो अभी हमने लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा और उससे पहले लैंड रिसोर्स तो इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा उसे एक बार रिवाइज़ करेंगे
हमने जो भी अभी तक पढ़ा एक बार रिवाइज करेंगे सबसे पहले हमने पढ़ा लैंड रिसोर्स कि लैंड रिसोर्स होता क्या है और वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है वो हमने पढ़ा उसी के अंदर आए थे इंडिया के रिलीफ फीचर प्लेन माउंटेन एंड पैक्टिंग सेकेंड टॉपिक था लैंड यूटिलाइजेशन लैंड यूटिलाइजेशन हमने फाइव पॉइंट्स में पढ़े फर्स्ट फॉरेस्ट सेकेंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन जिसके टू पॉइंट्स थे फर्स्ट पॉइंट था बैल एंड वेस्ट लैंड सेकेंड पॉइंट था लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस थर्ड हमने पढ़ा पढ़ा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में भी हमने टू टू पॉइंट्स पढ़े फर्स्ट पॉइंट था पैस्टर एंड ग्रेजिंग लैंड सेकेंड पॉइंट था लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स इसमें एक और पॉइंट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड फोर्थ हमने पढ़ा फैलो लैंड जिसमें टू पॉइंट्स पढ़े फर्स्ट पॉइंट करेंट फैलो सेकेंड पॉइंट अदर दैन करेंट फैलो फिफ्थ हमने पढ़ा नेट जोन एरिया जिसमें एक और चीज़ पढ़ी क्रॉस क्रॉप एरिया तो इस वीडियो लेक्चर में हम टू पॉइंट्स कवर हमने टू पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया टू टॉपिक के बारे में डिस्कस किया दीज आर लैंड रिसोर्स एंड लैंड यूटिलाइजेशन तो इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया है इस वीडियो के बेस पे जो क्वेश्चन थे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भेजे हैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन सो दैट यू नो हाउ मच यू हैव लर्न आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हर वीडियो के बाद में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ आप उन्हें सॉल्व करो ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना समझ आया है इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में हमने इतना ही किया है नेक्स्ट वीडियो में हम हम लैंड रिसोर्स के और पॉइंट पढ़ेंगे जैसे लैंड यूज पैटर्न वन मोर रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट दिस इज अ पीरियड ऑफ कोरोना वायरस सो प्लीज टेक ऑल द प्रिकॉशंस wash your hands time to time cover your face with mask and maintain the social distance whenever you go outside stay home stay safe if you safe your family safe so if you like this video so please like share comment and do not forget to subscribe my channel